Seguramente te habrás dado cuenta que el modo oscuro está cada vez más presente en todo tipo de aplicaciones. Y es que a día de hoy no hay ninguna aplicación grande que no lo tenga. Pero, ¿cómo de complejo es meter un segundo diseño en el proyecto? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Pues todo eso te lo voy a explicar en el vídeo de hoy. Hola, soy Aris, tu desarrollador Android favorito, y hoy empezamos un tema que me encanta y es el modo oscuro, ¿vale? Yo odio las pantallas blancas, las odio, todo lo tengo en negro. Entonces me alegra que por fin ya estemos tan metidos en el puñetero modo oscuro. Es por ello que tenía muchas ganas de hacer este tutorial y explicaros algunos conceptos básicos y algunos puntos a tener en cuenta cuando apliquéis el modo oscuro. Si tienes un solo diseño da igual, ¿vale? El diseño puede ser claro, puede ser oscuro y ya está. Pero si quieres darle al usuario la posibilidad de que elija entre colores claros u oscuros, necesitas aplicar esto. Y lo más interesante de todo este tema es que si lo preparas bien, te olvidas de ello al principio, es decir, cuando creas el proyecto, y si lo haces realmente bien, no te vuelves a preocupar. Pero vamos a meternos un poquito en materia porque hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Para empezar... Si tu proyecto es más antiguo o si ya tienes un proyecto creado, seguramente cuando vayas aquí a la vista, al proyecto y en vista de Android, ¿vale? Si vas a Values, Res, fíjate que yo en Values tengo dos themes, ¿vale? Y pone uno noche, modo oscuro, ¿no? Modo Batman. Pero si tú tienes un proyecto antiguo, eso no te va a salir seguramente. Así que el primer paso de todo, ¿cómo poder aplicar un segundo theme a tu proyecto? Pues lo primero que vas a hacer es ir a la vista de Android y vas a poner vista de proyecto. Sé que siempre trabajamos con vista de Android porque nos junta los paquetes de una forma muy cómoda, pero para esto vamos a poner la vista de proyecto un segundo. Y fíjate que si volvemos a abrir y vamos a SRC, Main, Res, fíjate que tenemos Values y Values Night. ¿Vale? Entonces, si tú solo tienes un theme, simplemente crea este directorio con el mismo nombre, values night y crea un fichero theme, ¿vale? Un XML dentro. Fíjate que si yo abro este, esto es un proyecto recién creado, ¿vale? Aunque todo este proyecto te lo voy a subir a GitHub y te voy a dejar el link en la descripción, ¿vale? Pero fíjate que si yo abro los dos themes, ¿vale? Voy a cerrar todo el resto. Son iguales. Lo único que cambia son los colores. Aquí un black, aquí un white y demás. Así que esto ya te puede dar una pista. Pero vamos a dejar esto de lado por un rato y vamos a crear, pues, en nuestra main activity... Vamos a poner un par de tonterías, ¿vale? Muy, muy rápido, simplemente para que veamos cómo cambia todo con el modo oscuro. Así que yo voy a ampliar esto un poco, así. Y en vez de un concept layout, voy a poner un linear layout. ¿Por qué? Pues porque soy un vago y es más rápido para lo que quiero, porque solo necesito que tengan una orientación vertical. Borro esto y vamos a meter algunos componentes súper random. Es decir, me voy a crear un botón, wrap content, wrap content, con un text que ponga, por ejemplo... Hola, y vamos a crear algún componente más. Por ejemplo, un range slider, brad content, brad content, así, ya está. No tiene ni puto sentido esto que estoy haciendo, ¿no? O al menos parece que no. Vamos a ver qué más. Vamos a poner también un texto, brad content, brad content. A este sí le vamos a poner el texto un poquito más alto. Es decir, con un text size le vas a poner, por ejemplo, que sea de 16 SP. Y el text va a poner Aristideps. El nombre queda súper pequeño. Vamos a ponerle... 27, ahí, grande y poderoso. Y un text style también, que sea bold, ¿vale? En negrita. ¡Guau! ¡Qué perfecto todo! Vamos a continuar con un progress bar. Brab content, brab content, y lo cerramos. Y estás diciendo, Ari, estás puto loco, ¿qué te pasa en la cabeza? Tú confías en mí, ¿vale? Y continuamos con un switch material. Este de aquí, por ejemplo. Brab content, brab content, mira qué vista más hermosa. Esto no lo hace ni un senior. Y vamos a terminar con otro text view. ¿Pero por qué voy a poner otro text view? Ahora verás. Este es súper importante. Para empezar, su text size va a ser de 33 SP y además va a tener un text style también bold. Entonces dices, coño, este es muy parecido al otro, ¿verdad? Pues sí, la única diferencia es que este no tiene texto. Pero aquí, fijaros que le he metido el atributo text, no he puesto nada. ¿Por qué? Pues porque hay algo que debes aprender. Y es que cuando en Android, en las nuevas versiones de Android Studio, tú pones un text view con un text vacío, te va a recomendar que te suscribas al canal. Porque si todavía no lo has hecho, es un solo clic. Me ayudas un montón a seguir generando contenido como este. Y no seas mala persona, que es un clic, ¿vale? Así que ahora sí podemos continuar. Y esto sí es de verdad, le vamos a poner un color. ¿Vale? Fijaros, vamos a poner aquí un text color y voy a poner el color black solo para ir al directorio de colores. ¿Por qué? Pues porque yo voy a crearme un nuevo color. 
Aristideps, ¿vale? El color Aristideps. ¿Y cuál es el color Aristideps? Pues un naranjita guay, ¿no? Yo hago así siempre para empezar. Y aquí busco un naranjita poderoso, a tope de power. Le bajamos esto así. ¡Oh! ¡Oh! Me encanta. Tenemos naranjita Aristideps y se lo vamos a poner aquí. Y esta es nuestra vista. Y te estarás preguntando, ¿para qué? Pues vas a verlo. Y es que ahora vamos a ponerle al switch, solo a este switch, ¿vale? Vamos a ponerle una ID. Switch Dark Mode. Porque este switch va a ser el que cambie el color de esta pantalla. ¿Y para qué he puesto todos los componentes estos así de mierda? Pues para que veas cómo cambia todo, ¿vale? Porque si te pongo una pantalla en blanco, pues no vas a apreciar tanto el contenido. Así que me copio esto y vamos a ir al Main Activity, que es la única pantallita que tenemos. Muy rápido, muy rápido. Hacemos Val, Dark Mode, esto es igual, a Find View by ID. La ID será esta de aquí. ¿Le podríamos meter View Binding? Sí, pero para un solo botón no voy a perder el tiempo. Esto es un Switch Material y lo pegamos aquí. Vamos a importarlo para que no me llore. Ahí. Y esto se va a quedar llorando porque así es la nueva versión de Android Studio. Solo quiere putearme. Así que yo lo dejo ahí porque sé que funciona. Y los Switch tienen un listener súper sencillo. Yo puedo hacer aquí... El switch dark mode punto set on check it change listener. Y fíjate que esto me va a devolver el componente que no me interesa. Y como es un parámetro que no voy a usar, lo pongo en barra baja. Y esa B, que es esa pequeña B ahí que está triste, sola, desnutrida. Pues es un is selected. Pero vas a ponerle un nombre mejor que una puñetera B que no se entiende nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si if is selected, es decir, cuando yo lo checo. Voy a comprobar si ha sido seleccionado o deseleccionado, ¿vale? Es decir, aquí está seleccionado, aquí está, pues, no seleccionado, ¿vale? Y en cualquier seleccionado, ahí, perfecto. Y en cualquiera de los dos te vas a tener que suscribir, así a modo de comentario. Pero vale, ¿qué queremos hacer con esto? Pues que cuando se seleccione vamos a activar el modo oscuro y cuando se deseleccione, pues lo quitamos. Entonces vamos a crear dos métodos. Private fan, enable dark mode y otro que sea un private fan, disable dark mode. Así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando esté seleccionado, yo lo llamo aquí. Y cuando se deseleccione, lo llamo aquí. Y listo. Pero claro, los métodos están más vacíos que el corazón de tu ex. Así que, ¿cómo lo solucionamos? Pues vamos a poner aquí a compact delegate y vamos a poner punto set default night mode, ¿vale? Esta función va a recibir un parámetro que puede ser sí, puede ser no y puede ser depende. ¿Y qué es ese depende? Pues podemos ponerle un depende para que cuando nosotros en nuestro móvil, si hemos activado el modo oscuro por defecto, pues que ya la aplicación empiece en modo oscuro. Si no, en modo sí o en modo no, ¿vale? Es decir, lo podemos forzar, pero tenemos esas tres opciones. Aquí, por ejemplo, lo queremos forzar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues pongo mode night yes, ¿vale? Es decir, pon el modo oscuro. Fijaros que hay dos, ¿vale? Es este de aquí, de app compact delegate. No la liéis. Fijaros que si yo lo importo, es este de aquí. Por si no sale el import bien, ¿vale? Pero vale, con esto le estoy diciendo, oye, vamos a forzar que el diseño de la aplicación sea modo oscuro. Y luego tenemos que llamar al delegate y decirle, oye, aplícame el nuevo modo. Y ya está. Para el disable dark mode, lo mismo. Voy a poner app compact delegate, set default. Y en vez de mode night yes, ¿qué vamos a poner? Pues mode night no. Es decir, modo oscuro sí, modo oscuro no. Vale, no hay que ser aquí un Einstein. Vamos a importarlo, obviamente el delegate, y aplicamos el cambio. Si tú quisieras habilitar directamente el modo del sistema que os dije, pues sería Mode Night Follow System, ¿vale? Este de aquí. A mí ahora mismo no me interesa porque yo quiero que el usuario lo seleccione o lo quite él mismo. Pero si queremos darle ya la posibilidad de que lo deje como en el sistema, pondríamos este de aquí, ¿vale? Lo voy a quitar. Y lo voy a dejar así. Es el momento de probarlo, ¿no? Vamos a ejecutar ahora súper rápido a ver qué ocurre. También te recuerdo que no te preocupes por copiar todo el código porque lo vas a tener en GitHub, ¿vale? Vas a tener el repositorio en la descripción y puedes darle una estrellita si te sirve. Fíjate que tenemos, pues, un montón de componentes, tal, todo guay. Vamos a activar el check y fíjate cómo cambian las cosas. Fíjate la toolbar, ¿vale? Ya directamente se cambia. Se pone a negro, ¿vale? El fondo igual. 
el botón cambia, esta cosa cambia, todo cambia, o al menos algunos. Pero fíjate, por ejemplo, que el suscríbete, que es el más importante, el más grande, es lo que tienes que hacer, no cambia. ¿Y por qué no cambia? Pues porque no le hemos aplicado un estilo correctamente. Recuerda lo que te comenté antes del modo oscuro, ¿no? De los themes que estaban, habían dos, el oscuro y el claro. ¿Vale? Yo puedo crear aquí un estilo, que sea un style, uy, string no, que sea un style, y llamarlo, por ejemplo, title suscríbete. Entonces yo quiero que siempre... Entonces yo quiero aplicarle este estilo a los textos que yo quiera, por ejemplo. Lo cerramos, ¿y qué vamos a ponerle? Pues vamos a ponerle algún atributo, por ejemplo, item, text size, Android text size, y le vamos a decir, por ejemplo, que lo queremos de 36 SP. ¿Qué más? Pues le vamos a poner que queremos un ítem que sea un text color, por ejemplo, text color aquí. ¿Y cuál? Pues el Aristideps, ¿no? El Aristideps naranja ese de ahí. Y por último le vamos a poner, por ejemplo, text all cap a true, que siempre esté todo el texto en mayúscula. Entonces yo ahora mismo puedo aplicarle este estilo a mi text view, ¿no? Lo cojo aquí y fijaros que le pongo text style. Text style no, solo style, perdón. Arroba style. Y buscamos el title suscríbete. Y fíjate que yo me da igual que quite esto. Porque, incluso esto. Porque ahora va a coger los atributos de este estilo. Por ejemplo, le podemos poner también el bold. ¿Vale? Text style. Aquí, Android text style. Y es un bold. Ahí. Y fíjate que yo vuelvo aquí y se pone en bold. Perfecto. Pero si yo vuelvo a ejecutar y pongo el modo oscuro, no cambia. Y no cambia porque solo tengo un estilo. Si yo cogiera este estilo y lo pusiera en el modo noche también, ¿vale? Lo copio idéntico, pero en vez de ser naranja, le voy a decir que sea blanco. Solo con esto, si yo ejecuto, al cambiar mi estilo, se cambia esto. Porque estoy diciendo, oye, vamos a aplicarle a este tipo de text view este estilo. Y cuando sea, fíjate que tienen el mismo nombre, que es lo importante, entonces, cuando tengan, por ejemplo, un atributo en el modo de día, si ese atributo está en el modo de noche, va a cambiar. Por ejemplo, yo podría poner esto en vez de 36, 16. Y también cambiaría, ¿vale? Fijaros que hago así. Y se hace pequeño, grande, pequeño, grande. Y entonces podemos adaptar los diseños como queramos. Pero no solo con estilos, ¿vale? Si quieres algo más sencillo, también te vale. Porque fíjate que yo puedo decirle ahora que vamos a quitarle todos los estilos a nuestro text view este de aquí, por ejemplo, y le quitamos el style. Entonces se queda así, simplemente. Vamos a ponerle otra vez un text size para que sea más fácil de ver en el ejemplo. De 40 SP, ahí, grande y poderoso. Y el text color le íbamos a poner el Aristideps, ¿vale? Que era naranja. Pero fíjate que yo solo tengo un fichero colors. Si yo ahora copio, hago new, new value resource, y creo otro colors exactamente igual, ¿vale? El mismo nombre. Fíjate que ahora tengo un colors para modo noche. Y si yo aquí le cojo el Aristideps y también lo meto en los colores, pues ahora yo puedo cambiar el Aristideps. Y quiero que cuando sea de noche, Aristideps sea un rosita así. Vamos a ver qué pasa. Cuando es modo de día está genial y cuando es modo de noche se pone rosita. Entonces podemos aplicarlo para los estilos, lo podemos aplicar para los colores y para mucho más. Y ya para terminar, un mini tip. No tienes que estar ejecutando la aplicación todo el rato para comprobar el modo noche. vale Yo estoy en el Main Activity, por ejemplo. Voy a cerrar todo para que lo veas mejor. Y aquí arriba... Yo puedo ponerle que sea modo noche y así puedo ir viendo cómo va a quedar mi diseño en modo noche o en modo normal. Te aseguro que el modo noche es súper popular, así que estás tardando en meterlo en tus proyectos e incluso en esa prueba técnica que vas a mandar para buscar tu trabajo. Mételo. También te recuerdo que te voy a dejar en la descripción un link con todas mis redes sociales y mis cursos en descuento. Ahora solo hay uno, pero cuando veas este vídeo quizás hay más, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.